。对。怎么这么热呀、啊？人呢？可能是担心对我的美色产生邪念，自己去冷静了吧。这个榆木脑袋。嗯，天这么热，那我刚好洗个澡。时间解释了。主前来有何贵干？打扰了。盗贼是位男人，而非这位女子。我们再找找别的地方。公主，这可是最后一间的屋子。无妨，丢了就丢了吧。你果然已经不是主。这你就别管了。那我不敢拿。为什么？你做了这么多，就是为了给我偷这个。他也曾偷别人的东西，我只是以其人之道还治其人之身罢了。你们是不是认识啊？我说过了，你喜欢的东西，我一定会给你拿来。谢谢你为我做的一切。但下不为例哦，我可不想你为了我冒险。嗯，擦擦吧，一会儿感冒了，我可不想伺候你。你这样擦能擦到明年去？说实话，经过这段时间的相处，有没有早就希望和我在一起啊？可以做男人和女人才能做的事情。启禀殿下，阿丁背叛组织已经被我抓住，要不要除掉？我还
还要留着它钓大鱼，不急。怎么心事重重的样子？已经好几天了，阿丁也没有找过来。相信我，他一定会没事的。怎么了？阿定有危险。谁寄来的信？不知道，但当务之急是要找阿定。千万不能轻举妄动，万一是陷阱呢？不管是不是陷阱，我都要去。阿定不能有闪失，他必须活着。说的也是，我陪你一起。不行，你在客栈等我。此次行动太过危险，我不想让你受伤。不行，你看，我要是跟你去，有可能有危险。但是至少在你身边，你要是留我在客栈，也不一定说就一定没有危险，而你又不在我身边，所以你还是让我跟你一起去吗？说的有道理，那我们赶紧去吧，晚去一分，阿丁便多一分危险。嗯，好。我们是不是要翻墙进去啊？不，从这个密道，你先走，我殿后。你没事吧？疼不疼？现在不疼了。这里随时有人巡逻，所以我们要抓紧时间。这也太黑了吧，跟鬼屋探险似的。嘘。偌大个太子府就允许我们进出自由？却在府中建了一个密室，专门关押那些不听话或者有二心的刺客。我早已让我的眼线安排好了，放心吧。交给你了，阿丁，怎么样？我们来救你了，老孙，你为什么要来？快走，走啊！你忘了，我们说过，我会抛下对方独活。我也时日无多了，只要你好好的活下去，快走。你不是说你有解药钳制他们吗？你骗我！哎呦，我怎么骗的你，你就怎么骗他们呀？他们的手段那么毒辣。我们去找大夫，你好好休养，我们一定能把你治好的。你们真的不开了？这是个圈套。我会抛下你的，走。果然还是老赖。等你们好起来。看来那封信是你寄出的。你也不傻，不枉费殿下栽培你这么长。如此大费周章，又是为何？您救我们二人的命，不当场擒获，反而绞尽脑汁将我们二人骗到此处，真是劳烦殿下费心了。殿下说过，你是他的人，死也要死在他的地方。至于楚王，自有殿下处置。我就要看你有没有这个本事了。<笑>背叛太子的下场就是死，但是我不想让你死得太痛苦。你是不是很在乎阿丁？背叛太子就是这样。阿丁。阿
殿下，叶大人被杀害了。有刺客，快点！走，追！快点，追！你的皮做骨。对不起，不是你的错，是我一直瞒着你。其实我真正的身份是前朝的太子。你是前朝太子？杀手的身份只是博得信任的掩护。这么多年来，我只是为了可以亲自接触楚王。去拿到兵符，跟长公主谈条件。可阿丁的死让我疲惫，只因为我是前朝的太子吗？才会有那么多人因我而亡。主席，还有阿丁，是你们让我放弃了复国的计划，但我不后悔。不愿意杀了我。你是谁都不重要，我只知道你是苏宁泽。我们去找一个谁也不认识我们的地方，好好生活，过普通人的生活，好不好？会的。但是在这之前，我还要去做一件事。
。对不起，如今我们在逃亡，我连一块像样的墓碑都没法做给你。阿丁，我们会经常回来看你的。我也会留下来替你好好守护苏宁泽。你先走，我想和阿丁说说话。终于回来，殿下。他们果然是从这里跑，曾经为了完成任务齐心协力修建的密道，现竟然成为他们背叛时用来逃生的出口。殿下，还有您传达给长公主说楚王谋反的口信，长公主也没有信。既然密函长姐不信，那我们就再添一把火。殿下，楚王，就让你最后再逍遥快活这几日吧。哈哈。阿丁走了，你后面怎么打算？要不跟我回王府吧？以我对宇文阙的了解。他肯定不会善罢甘休的。反正他也没有 GPS 定位，也没有显示器，怎么知道我们在哪？再说我堂堂王爷，怕他哦。GPS， 宇文阙在府中确实有很多死尸，只是显示器是坏。算了，回头再聊这个。陪莽尊时到。太子，北莽尊师已到。哈哈哈哈哈！尊贵的北莽使者，我有个不情之请。尊贵的太子殿下，您有什么要求，尽管提，我会尽量满足你。哦，那不如就现在满足我吧。太子，这是干什么？杀了你，是我登上皇位的第一步。太子。今天你要是敢动我一根汗毛，我北莽的铁骑就会踏遍你们中原。你为了天下苍生，为什么不直接杀掉宇文阙，而是杀王爷？相比起来，宇文阙不是更加昏庸无能？王爷比宇文阙更有实权。其实我最开始的计划，先除掉宇文阙。最后杀王爷，那就是说，我其实是你计划中的一个意外了。太子无能，注定成不了大器。其实经历了这些之后，我更在乎百姓是否安生。我个人的恩怨已经不重要了。我们家小苏苏格局就是大，不过先放下国家大事不谈，我们什么行李也没有带，要不去买点东西吧？走，哎，走吧。殿下，北莽尊使的尸体如何处置？将他的尸体给我摆到王府最明显的地方。事成之后，我
我再去面见长姐。是太子殿下。还要快滚。是。楚，定叫你死无葬身之地。我早说楚王他图谋不轨，长姐。您看，这北莽尊使在王府死于非命，如果不是臣弟发现的早，恐怕还不知道闹出什么事情来。楚王他恃宠而骄，现在更是杀了北莽尊使，恐早有谋逆之心啊！长姐，长姐不要气坏了身子。雀儿真是长大了，都知道心疼长姐了。长姐料理朝政辛苦，这都是臣弟应该做的。果然是权势越大，心就越野。传我的旨意，将王府包围起来。楚王必须活着带来见我。太子殿下，您这是？我奉长公主之令，来缉拿楚王。这，你叫小右是吗？楚王现在人在哪儿？小优不知道，小优真的不知道。敢问太子殿下，为何如此大动干戈？很好，东窗事发，人又连夜逃离王府，肯定是在哪密谋着怎么夺权呢？现将王府等人全部收监，回去听令。另外，长公主有令。发布通缉，缉拿楚王。是。走。你买那么多东西，我们哪里像隐居啊？倒像是在逛庙会。官府的人。他们怎么会来这里啊？恶犯宇文英，同僚苏宁泽，蓄意谋杀北莽尊使，挑起两国冲突，现悬赏通告，赏银不少。少我们刚逃走不过数日，这也太快了吧？等等，不对呀、啊，我们为什么会被通缉？宇文阙的计划是暗杀我。要通缉的话，也要经过皇上的旨意。宇文阙用了王爷的名义，在宫中犯下了滔天大罪。啊，那怎么办？看来现在得回去，弄清楚到底发生了什么。你开什么玩笑？我们好不容易才逃到这里来，现在又要回去？宇文阙，如果铁了心要杀我们，他在暗，我们在明，我们随时都会有性命之忧。现在只有回去，弄清楚事情的原委。为什么这么难啊？你放心，我不会让你冒险的。要去的话，也是我们一起。不行，这里相对来说比较安全。你换上这些衣服，应该没有人能认得出你。你要是不答应的话，我现在就去站在告示下面，我告诉他们，我就是他们要找的王爷。你疯了？那你不让我去？现在不是意气用事的时候。我没有意气用事，我就是不想和你分开。你不是答应过我要护我周全吗？如果你不在的话，说不定明日我便会被奸淫歹徒。不许瞎说，我答应你，一起去。不管发生什么事，我们都要一起面对。好。哎呀，你别怕，你快出去，没事的，大方点。你笑什么？没什么。就是觉得你这一身没有一番风韵。你确定穿这样不会被认出来？放心吧，不会。
么尊实啊？真死了！看来是在王府中被人杀害。是北望尊使。在王府中被人杀害的，怎么可能？我们离开王府的时候，他并不在王府之中。从尸身推测来看，死亡时间不超过一日，就是我们离开王府的时间。所以，一切都水落石出了。真相只有一个，除了宇文阙，还能有谁？我猜，是宇文阙杀掉尊师。故意栽赃于王爷，想借着圣上的力量，将王爷引蛇出洞。这个宇文阙真是阴险狡诈，刺杀不成便出阴招。哼，为了害我们，真是处心积虑啊！可是他说是我杀的皇帝就信，那当朝皇帝也太弱智了吧？你可还记得，在太子府落下过什么？腰牌不见了，那就对了。那我们怎么办？去太子府寻找证据。你疯了！我们这样岂不是羊入虎口？以我对太子府的熟悉程度，我们悄悄潜入应该不是问题。哇塞，黑洁白，跟你在一起真是太有安全感了。你决定了。如果我此刻杀了宇文阙，那将永远无法洗清你的冤屈，而我们也注定成为亡命之徒，无法获得真正的自由。你不用所有的事情都考虑，想做什么就去做，为自己而活。我确实说过，我很恨他，但这终究不是活法。更不是爱你的方式。已经死了这么多人，我们只做自己能够做到。你想清楚了，不后悔。他自会得到应有的惩罚。说，他真的会相信我们说的话吗？人证物证俱在，更何况我早已在他们中间安插亲信。那长公主会不会区别对待？西边近年一直战乱不断
若此事得罪虎视眈眈的北莽，刚建立不足二十年的蓝朝，恐怕会危在旦夕。所以，我相信他会妥善处理这件事情。真不愧是前朝太子，你知道的可真多呀！还有什么事瞒着我？我……可是，宇文阙毕竟是他的弟弟啊。所以我倒要看看，他到底如何选择。那他如果拿我当替罪羊怎么办？放心，有我在。有你一起去送命吗？我自有安排。这几日盯紧了皇宫，若是有任何风吹草动，记得立刻来报。是。长姐，你如此优柔寡断，那就别怪臣弟心狠了。等等，长公主，原来您在这里，可算找到你了。王爷这身打扮可真是毫不避讳，看来是不知道自己惹了什么事。北莽尊室的死和我没有关系。拿下。是。是楚王是否知道，自己已被全城通缉？当然知道了。长公主都把我的名字打在全城的公屏上了。既然如此，你为何还有胆子主动送上门来？我知道你在我身边安插了眼线，你明明已经调查清楚这背后真相。相信长公主没有立刻把我拿下，是有条件相谈，我就主动送上门了。我是被宇文阙所冤枉的，所以还请长公主为我主持公道。那你有什么证据吗？我当然有证据了。此人，便是当日协助太子杀害北莽尊室的侍卫。七品长公主，是我等糊涂协助太子犯下大错。他为何要这么做？因为他想夺权。宇文阙的急不可耐，已成为了宫中潜在的威胁。他在府中，圈养了许多死士供他差遣。为的，就是今天的到来。北莽尊室的尸体恐怕还在王爷府中。长公主，可以派人前去查验。嗯、你说宇文阙在府中圈养了一批死士，你又是如何得知？因为在下，就是其中之一。前朝太子是我朝太子的死士。太子好幽默，公主，他要是谋反的话，早就谋反了，也不会将太子是真凶的证据告诉你啊。我等是诚心诚意请求长公主放过的，相信长公主也想看到国业腾达，百姓安康，而不是再次引发战乱。有趣，楚王和前朝太子如此亲密，即使与北莽尊使无关，本宫也很难放心了。此事与王爷无关，你就不怕本宫杀了你？难道公主？不是早已动了杀心吗？太子有勇无谋，嫁祸王爷手段拙劣，恐怕北莽尊使的尸首，是你默许他放在王爷府的吧？目的不就是你在下现身？什么都逃不过太子的眼睛啊！究竟还有多少前朝余党被你安插在宫里？只要天下太平，你放了王爷，这些就都是公主的子民了。好，放你们走可以，但兵权必须要交付。从此以后，楚王对外宣称死亡，你们二人不能再进京城。请公主放心，太子应该也早知道自己和楚王不是一个世界的人，又准备如何选择？在下和王爷早已有打算，就不劳公主操心。在下，告辞。怎么知道我们不是一个世界的人？你别胡思乱想，他的意思是，我是前朝太子
你是当今王爷，身份欠妥。哪有什么身份呀、啊？我又不是王爷，你也不是前朝太子，我们只是两个相爱的普通人罢了。你之前对长公主说的，所言可真？那是当然。原来我在你心目中评价这么高。小夸两句，飘飘。什么是飘？我真的应该带你补习一下现代汉语了。跟你讲话总这么费口舌，那就别费口舌了。等会儿被人看到了，怎么害怕了？谁怕了？什么时候这么大胆了你？那还不是跟王爷学。不喜欢吗？男人要是太会撩，就会让人不放心。你以后只能这么对我，不能对别的女人也这样。哪还有什么别的女人？前朝太子，楚王，长公主。之前您交由我查办杀死北莽使者的真凶，却为太子身边死士所为。这些死士已经全部收押归案，只是北莽人那边可讨一个说法。知道了，退下。是、啊。了。长公主，王爷如何了？你倒是对他很有感情。这些年你在王府，没办成过一件事儿，辛苦。应该的。说是准备回宫吧。是。嗯、那你之后有什么打算？我想和你归隐田园，去找个小地方种花、种菜、厮守一生。现在长公主也放了我们，我们就离开这个纷纷扰扰的王府吧。都依你。不过，我还是想先回一趟王府，给小优啊、丫鬟、侍卫什么的一笔银子，让他们恢复自由身。好。这是什么？臣弟得知长姐最近身体抱恙，特嘱咐太医为长姐熬制了这杯长寿羹。来人了，在，燕羹是长姐，这是什么意思？验了不就知道了？莫非长姐不信任臣弟？雀儿，我怕是太纵容你了，才让你像如今这样胆大妄为。燕。你就是这样心疼长姐的？我并不知道长寿根中有毒，长姐，臣弟冤枉啊！是他，是他在长寿根中动了手脚，他想必是听了王爷的怂恿，想栽赃到臣弟头上，以我们姐弟相争，从而渔翁得利啊！请长姐明察。事到如今，你还在狡辩，把人带上来。长姐难道就毫无过错吗？父皇曾托您照顾我，认为我是饭桶。这么多年，你一直纵容王爷压制我，他们所有人都笑我是个有名无实的太子。什么时候把我当过弟弟？我是你的长姐，可我也是万民的长公主。
，废宇文阙诏，奉天承运，皇帝诏曰：宇文阙仅品性无端，怀异端而陷其君。即日起，废除宇文阙之位分，未经召见，不得进宫。解除楚王的通缉令，归附其王爷身份，钦此。还在这干什么？叶痕，你说我应该怎么办？殿下，您的手，别叫我殿下。我早已不是什么殿下了，你们给我滚啊！到底是谁出卖了我？你们有谁还是楚王的人？都在害我，都在害我！是你，不是我，是你，不是我，真的都不是我。为何我天衣无缝的计划？会落到这般天地，这也很，只有我自己不会背叛自己。还愣着干什么？你们都给我滚啊！殿下，您冷静一些，请相信我们。阿丁的背叛，苏尼泽的背叛。我最器重的死士都在最关键的时刻背叛我，我要怎么信任你们？现在说这些已经晚了，长姐已将我废了，现如今我已身败名裂。免得受到牵连。我们还是又回来了。是啊，不知道之后还会不会有机会。你说什么？为什么？小妖，这里，老王爷回来了。小妖，快，快怎么没有看见小妖啊？王爷，你怎么这身打扮？说来话长。
小老虎嘞，瞧瞧小老虎，这个好好看啊，这个怎么样？哎，这位姑娘，不买泥了，你啊都扯坏了。除夕，除夕，回禀长公主，太子殿下他好像是疯了，正在府中大肆发脾气，还弄伤了自己。这么大的人了，还不懂事。随他闹去吧。恭喜你啊，有幸尝到本王小姐做的大餐。你到底要不要吃呢？嗯，好吃。真的假的？尝尝。你又故意逗我。我品的是心意，我真的喜欢。你什么时候变得这么油嘴滑舌的？有些话要趁早说。不然会留下遗憾。你今天怎么怪怪的？公子，买个花灯许个愿望吧。小朋友，你有没有见到一个高高瘦瘦、模样俊俏的女孩子呀？阿丁已经离开我了，我不能再看着你的灵魂被楚王吞噬。只要你健康快乐的活着，哪怕我们不在一个时空，对我来说也足够。穿过了小巷，回忆闪过我脸庞，我有些迷惘，却永远错过你的。或许是否清醒已不重要，我的心脏已是你的形状，就像那月光，会走夜路的人指引方向。倾尽这一生，换一生有你的剧本。我想，可能有一个人默默为你留了门。当你迷路，前方有我在等，情到深处怎会舍得离分？只剩下你的气味还能保留余温，能不能再留一扇跨时空的门，飘落花语？
想可能是我本能，用所有交换余生。当你迷路前方有我在等，情到深处怎会舍得离分？只剩下你的气味还能。等等，先拿下你的手镯。你怎么把它给挖出来了？拿着，听我的。我不要。怎么？你这什么意思？你不想和我在一起了？我当然不是。难道你没发现，最近你的身体在一点点发生变化吗？楚王在借着你的意识。一点点变回来，我不能让你消失。你还记得我们的约法三章吗？第一，不能离你十米远；第二，要陪你找尸体；第三，你没想好。不管你曾犯下什么错，只要你承认自己的错误就好。现在，去实现自己的愿望吧。我要让你亲眼看着他们死，这便是他们伤你的惩罚。冲！冒牌楚王，找个地方躲起来。去！皇叔。这是楚王府，楚王迟早会回来的。嗯、皇叔，别忘了你的职责。
也是十四号。还是说，这只是一场梦？为什么这个梦会这么真实？真实到我本来美好快乐的现实生活，突然间变得乏味无趣？而梦里的那个人，为什么会这么生动鲜活的占据我的内心？流星划破天际的美丽瞬间，还是这条路，一切都和昨天一样，什么都没有改变。这些经历，真的只是一场梦。当你迷路去放心，到深处，怎会舍得离分？只剩下你，苏明泽，还能保留余温？能不能再留一扇跨时空的门？苏宁泽，你还想寻思本王小姐吗？谢谢。我所说的我不是楚王，是因为我只有身体是他，灵魂并不属于这里。刚来到此处，我孤立无援，才想着用楚王的兵符和阿丁商量着引蛇出洞。你放心，刚才我已经和他们接上了头，他们也已经赶往救援，阿丁会没事的。我也没想到有一天还能过一次这样的人生，会变成个女王爷，喜欢上了一个。一直要刺杀我的刺客。只是我有些不明白，为何尸身能够帮助王爷回到属于自己的朝代？你是说看到了奇怪的镯子？我也不懂。虽然我们那个时空科技十分进步，但也有些无法解释的现象。或许我为什么来到这里，也是一个难解的谜题。又或许，或许，一切都是命中注定。你偶然来到这里，可能是为了告诉我，仇恨不是一个人活下去的动力，而爱才是。所以王爷觉得，遇见了我，是好事，还是坏事？怎么，难道和我相遇，你觉得是件坏事？当然不是。虽然我放弃了刺杀王爷的计划，但王爷身边依旧是危险重重。什么意思？咱们虽然躲过了一劫，但朝野的人依旧想要你的性命。王爷，接下来打算怎么办？浪迹天涯，四海为家呀，这不是你们古代人最爱干的事情吗？好，我答应王爷，王爷想去哪里，我苏宁泽就护王爷到哪里